水不复一世深情。只想回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。无边死与喜如愁，朝来寒雨几回眸。你怎么又来了？高阳王殿下好了，我特意来看看。经过这件事儿，二姐和高阳王殿下的婚事应该不成问题了。大姐心中一定很难受吧？你说这话什么意思？大姐何必瞒我？我们俩是那么多年的姐妹，我怎么会不知道大姐对高阳王殿下的情谊啊？只可惜你机关算尽，连对李未央用药的方法都想出来了，还是无济于事。你胡说什么？大姐何必装糊涂？你和檀香说的话我都听到了，而且不止我听到了，太子妃娘娘也听到了。你说什么？太子妃已经看穿你了，难道你没有发现，他对你的态度变了吗？怪不得，最近你我虽是姐妹，但没有那么亲厚。说不定你心里还恨着我呢，怎么会这么好心的来提醒我？你到底有什么目的？我能有什么目的啊？我来提醒你，是因为我们同病相怜。难道？你也对高阳王殿下被李未央夺取欢心的，又何止高阳王殿下一个？林敏德，林敏德，真的是你！你没有走，你回来了。拜见公主。你到哪里去了？我还以你会容。你知道我有多担心你吗？我只不过是前段时间有些事情，离开一段时间罢了。那你也应该说一声再走啊！你可把我吓坏了，我以为再也看不到你了。让公主挂心，是卑职的不是。卑职还有公务在身，先行告退了。哎，总之你回来就好。对了，未央跟俊儿都没事了，一定很高兴吧？改天我们一块去看他们吧。哎，公主，这里是皇宫，你现在穿的是女装
，庄重一点好不好？还是因为男装穿习惯了，赶不回来了？你竟敢嘲笑我！不过本公主今天心情好，不跟你计较。公主，谢谢你，谢谢你为我守口如瓶，不追根究底，替我隐瞒一切。不管公主怎么想，敏德已经把公主当做朋友了。如果你真把我当朋友，那就答应我一件事儿。什么事？以后不准再不辞而别了。好。哎，小姐，你回来了。君桃，君桃，我就知道你不会有事的。太好了，君桃让小姐担心了。你知道这段时间我有多么担心你吗？白芷，你看你，君桃回来你怎么不提前告诉我？我们是想给小姐一个惊喜嘛。来，让我好好看看，有没有受伤啊？啊？你穿这个裙子干什么？啊，没什么。君桃。君桃，你看什么呢？哦，吃点果子吧。哎，君桃，君桃，哎，你多吃点嘛，好赶路。你再看，信不信把你的眼珠子挖出来？呃，别别别，其实，其实我就是想告诉你，你长得挺好看的。说什么呢？哎呀，不是这样，别打了，说，别打了，哎，天快黑了，别打了，哎呀，啊啊，别打了，别，太阳快下山了，我们快点赶路吧，快走吧。哎，有点奇怪啊。到底怎么回事啊？为什么穿裙子？没什么，我在街上看到，然后就买了，给你点新鲜感嘛。真的吗？没有骗我。毕竟我也是个女的嘛。回来就好。最近真是喜事不断。高阳王身体逐渐康复，南安王在边境对抗刘宋，也捷报不断。相信不用多久，南安王就能击退刘宋，得胜而归。恭喜陛下，贺喜陛下！南安王平时沉默寡言，真想不到竟有如此大才，真让朕刮目相看。高阳王，你身体才刚康复，要多注意休息。你在华台奋勇抗敌，这份功劳朕是知道的。待南安王得胜归来，朕一并封赏。谢陛下，臣只是做了自己该做的事。好，拓跋子孙，该如是。皇叔真是替你鸣不平啊！若不是你当日在那儿拼死守城，怎么会有他南安王的功劳？可是现如今，父皇把守宫给了他，实在是对你不公平啊！只要能击退刘宋，保我大魏平安，算谁的功劳都一样。你真是个傻子，哼，难怪替别人做嫁衣。死到临头还不自知，此人根本就不是南王的对手。捷报！捷报！南安王大败刘宋大军！这是捷报！这次南安王真是立了大功了，可喜可贺啊！哈！皇叔大败刘宋，得胜归来，我这心里的石头。总算是放下了。
在想什么？我最近一直都在想，你受伤前后发生的事，我越想越觉得蹊跷。比如那天在山上袭击你的人，真的是宋兵吗？还有我们回平城路上遇到的杀手。他们又是谁派来的？你也在怀疑，对不对？有的时候，我会忍不住去想，南安王护送我回华台，他阴差阳错取代了你在军中的地位，现在还立下了战功。而这一切，未央，我知道你在想什么。虽然身处诡谲多变的皇室。但是不到万不得已，我不想把我的至亲想象的那么坏，那种感觉太可怕了。你并非没有怀疑过，只是不愿意去相信。或许，事实并非这样。你说的也对，如果那天不是南安王出现的话，说不定我们早就没命了。可若不是他的话，又有谁会知道我们回平城的路线和时间呢？或许是赤云南，他在军中影响力大。在华台安插几个眼线，并不困难。赤云南，只是现在奏章还是没有下落。你身子还没有完全恢复好，就不要操心这件事情了。我自己的事，我会看着办的。什么你的事，我的事，分得那么清楚？你的事就是我的事。拓跋骥。你放心，奏章不会不翼而飞，总会找到线索的。你看那些鱼好自在，真羡慕他们。看到你幸福，我也能放心的离开了。哎呀，看书伤神。身体才好些，看什么书啊？别看了，来来来。母妃，您太紧张了，我已经没事了。来，快把药喝了吧。哎。嗯，李未央走了。母妃啊，这段时日，未央对我的真心，想必您已经看到了。嗯，谁知道啊？他不是装装样子呢。母妃。不过，通过这件事情，我算是看明白了，李长乐并非我想的那么好，他只不过是救过你的命，对你一片痴心罢了。母妃错了，在围场的时候，救我的不是李长乐，是未央。李长乐一直都在骗我们，他连这件事都是骗我的，看来我是看错了他。不过。就算是不娶李长乐的话，也得找个名门嫡女啊，这对你未来登上皇位是有好处的。那个李未央最多做个侧妃。母妃，我都跟您说过很多次了，我从来都没有袭击过那个位置。可那个位置本来就是你的，否则你的父王他就……母妃，难道父王的过世还没让您看清楚吗？倘若父王不是太子，他只是一个不受人重视、偏安一隅的皇子，那你们的生活会快乐得多。所以您想想，到底是那个位置重要，还是您跟父王的平安幸福更重要？可他们不会放过你的。母妃，您放心吧，我会让他们知道，我不是他们任何人的威胁。等到皇叔得胜归来，我便会向皇爷爷请求离开平城。以后，母妃、我，还有未央，我们三个人生活在一起，没有阴谋。没有刀光血影，未央会给您生很多很多的孙子。您想想啊，到那个时候，有很多小娃娃围着您叫祖母祖母。莫非，那样的生活，难道您不心动吗？嗯。哎，嗯，你说的倒挺好听的啊。不过李未央想做我的儿媳妇，没那么容易。莫非您到底想怎么样？看他的表现呗，哼！
嘴硬，看他表现呗。救了高阳王，圣上奖赏你了。我推辞了。为什么？我知道那是高阳王的好意，但是我现在做侍卫都百般的拘束，要是给我更高的官职，岂非要了我的命啊？人家都怕官职低，救你、提拔你，你还不乐意？你把高阳王的事情操心好就行了，我的事情不用你管。我不管你，谁管你啊？二弟。哎呀，喝茶喝茶，我给你倒茶。那个，未央，其实我一直都想效仿高阳王，我想像他一样周游天下，看尽天下的美景。周游天下？嗯，那你的差事怎么办啊？等时机成熟以后，我就向皇上请罪，辞去我侍卫一职，相信皇上不会为难我的吧。那你要去多久？什么时候回来啊？短时间内恐怕是回不来了。要是再娶个娇妻美眷，恐怕我就不回来了。那怎么行？你要是真遇到什么合适的姑娘，怎么能不带回来给二姐我看看呢？未央，如果我真的是不回来了，你会不会想我？你敢不回来试试？你要是真敢不回来？我就让拓跋浚派兵天南地北的去找你，一旦让我找到你，你看我怎么收拾你！哎呀，好了好了，看你凶的，我又没说现在走，这段时间我还是会安心的做我的侍卫的啊！来，哎，我刚进来的时候，你手里藏了什么东西啊？没，什么都没有。拿出来。哎哎，给我看看！不行不行不行不行！拿出来拿出来嘛！没有，什么都没有，没有。李敏德，拜见公主。李敏德，你为什么要拒绝父皇的封赏？敏德是柔然人，终究是要回柔然的，何必要在意这里的高官厚禄呢？柔然有什么好的？你从小在大魏长大，回去肯定是不习惯的呀。你不要走好不好？你想要什么都可以告诉我，我去跟父皇讲，父皇很疼我的，好不好？多谢公主以诚相待，但是回柔然已成定局。敏德不敢接受，敏德今日不接受封赏，也是为了他日离开的时候没有挂碍。没有挂碍，那我呢？在你心里，我算什么？公主真是折煞敏德了。在敏德心中，公主是大卫最尊贵的公主啊！我不要听这些虚伪的言辞，我要听你的真心话。在你心里，我究竟算什么？公主的心意，敏德愧不敢当。还请公主不要再为难我了，我还要公务在身，先行告退了。不要走！这是什么？这是李未央的，对不对？你为什么要把李未央的法钗藏在身上？我说什么没有挂碍，只是你的挂碍不是我，是李未央。你心里放不下的始终是李未央。不是的，李未央她只是我的姐姐。李敏德，我恨你。李敏德，你为什么要这样对我
公主，你怎么了？出去！公主，你吃点东西吧。我不吃，我叫你们出去。下去吧。公主，柔然人真讨厌，我要恨死柔然人了。我这就去揍秦父王，让他出兵灭了柔然。公主，公主息怒，到底是谁惹公主这么不高兴？还能有谁？还不是那个该死的李，是李侍卫。可是关柔然什么事儿啊？我恨死李敏德了，以后你们谁也不准在我面前提起他。公主。李侍卫求见。哎呀，你没长耳朵呀？公主都说不见了，还不赶快下去？是。公主，那个人竟然把公主气成这样，要不要奴婢帮你教训他一下？怎么教训？奴婢去求南安王，打他一顿板子。你敢？嘴上恨得要死，心里却舍不得。你再多说一句，你信不信我？不说了，不说了。公主，公主，敏德有话要对公主说。大胆，李敏德，竟敢拦截公主尊驾！公主说过，再也不要见到你，再也不许别人在公主面前提起你，你还不赶快消失？就算公主给敏德降罪，敏德也要说。还请公主成全。公主。有话快说！这只玉钗，确实是二姐未央的。我心里面确实放不下她，但是这是姐弟之情。当初我在尚书府，与母亲相依为命。只有未央对我们母子多番照顾，敏德心存感激。在敏德心里，早已视未央为最亲的人。我承认，我喜欢过未央，但是现在都已经坦然了。现在看着未央和高阳王感情渐深，我由衷的为他们高兴。但是绝非像公主想象的那样，对她有非分之想。至于公主和敏德的感情，公主身份高贵，敏德不敢有非分之想。再说了，我们一起经历了那么多的事情，我早已视公主为最好的朋友了。仅仅是朋友吗？公主。有些事情，既然过去了，就应该忘记。如果有来生，我定不负公主。好，有你这句话，我期待来生。嗯、我托八弟愿意做你此生最好的朋友。小姐，有人把这封信送过来，纸苗交到你的手上。谁送的？不知道。你先出去。是。怎么了？这分明就是奏章中的内容。可除了这些，其他什么都没有。显然，这份奏章已经落到了有心人的手里。可这人的用意到底是什么？此信来历不明，写信的人只怕居心不良。没错，这人手里有奏章，又过来找我，分明是知道我的身份。可到底会是谁？他想做什么？一想到这里
，我就不寒而栗。可这即便是一个陷阱，我也不得不往里跳，因为奏章对我来说实在是太重要了。能拿到奏章的，定是当晚在狩猎宴会上的人。此人身份不凡，深藏不露，又动机不纯。未央，你一定要答应我，无论有什么消息，你一定要第一时间与我商量。绝不能独自行事。我知道了。哎，君堂妹子，哎，君堂妹子，哎，哎呀，你这两天怎么都不理我呀？啊，你找我干什么？我又为什么要理你啊？呃，哎哎哎，哎呀，哦，狠心的女人，我们毕竟同生共死，你怎么可以这样对我？我现在是女人了，在你心里，我一直不都是个爷们吗？女人，谁说你不女人了？滚开！啊，哎呀，君桃，哎，你没事吧，君桃？哎，我以后再去找你，你能不能不要不理我呀？啊？小姐，你老看我干什么？我刚才听到你跟承德，我跟承，我们什么都没有，真的什么都没有。我又没说你跟他有什么，你这不是不打自招吗？脸红啦，君桃啊，我发现啊，你真的好单纯呢、啊。你们先退下吧。是。小姐，你能不能不取笑我了？是吧？娘娘怎么一个人在这儿？秋姨姑姑呢？我想一个人静一静，没让她跟着。哎呦，我的脚怎么那么疼啊！快背娘娘回去。哦、哎，等等，我不要你背，呃，我要你背。我？怎么，你不愿意吗？哎呀，没想到你力气那么大，难怪是从乡下来的小丫头。多亏我力气大，要不然那会儿我都没办法把高阳王护送回来。哎，你小心点啊，别把我摔下来了。慢点，别把我摔下来了啊。小心，小心！哎呦，哎呀，吓死我了！嗯嗯，娘娘，请用茶，放边上吧。嗯、臣女先行告退。等等，哎呦，我的脚好痛啊！你能帮我揉揉吗？这种活谁都可以干，为什么要叫小姐做？大胆，金桃，休得无礼。嗯、哎呦，你轻点，轻点啊！重一点，再重一点。哎呦，哎呦，太重了，疼死我了！哎呀，娘娘，我知道您是装的，我我不是装的，我是真的好痛吗？因为，您怎么可能身边一个人都没有？就算是没有，我背您回来这一路上，怎么可能一个下人都没有遇到？所以啊。一定是您事先安排好的。嗯，那你知道我是装的，你为什么还言听计从啊？因为啊，您是拓跋浚的母亲，是他最重要的人。别说现在把您背回来，给您揉脚按摩，就算是再困难的事情，我也愿意去把它做好。嗯
，这话说的倒好听。不过，我还记得你之前在围场上说过的话，你当时真的好无情啊！谁知道你现在说的是不是装出来的？娘娘愿意给我再次证明自己的机会吗？从小，母亲就不在我的身边，所以。我很希望，娘娘可以真的喜欢我。我也想，将娘娘当成自己的母亲去看待。呃，这个嘛，我得好好考虑一下。考虑呀、啊，当然是没问题，但是千万不能太过分了。嗯，如果娘娘太过分的话，伤心难过的。可是拓跋俊，哎，你是在威胁本宫吗？一味的委曲求全不是我的性格，进退有据才是我的作风。娘娘，以后可要习惯一下。这什么？嗯，好，那我们俩就走着瞧呗。小姐，小姐，你下去吧，我一个人静静。是。太子妃已经看穿你了。如果连太子妃都帮着李未央，那我到底该怎么办？你不是说很快就会成为高阳王妃了吗？可现在的情况却是，李未央天天在太子府，而你却坐在这里发呆。我很想问，你到底在做些什么？你一定要帮我，表哥，凭我一人之力是无法除掉李未央的。送你一句话：明枪易躲，暗箭难防。将军，小人不明白，既然将军决定支持南安王殿下，为何还支持大小姐嫁给高阳王？不如将她许给南安王，或许对将军更加有利。你以为本将军会一辈子屈居于南安王之下吗？等我拿到奏章，便不会受他挟制。南安王此人心思难测，且大魏之事波谲云诡，还是多留些棋子为好。母亲，女儿真是没用，到现在都得不到高阳王殿下的心。你是我的女儿，不要忘记你以前所受的一切委屈。可是。女儿现在孤军奋战，真的觉得好累。长乐，长如小姐派人送信过来。李长如。不行，我绝对不能做这种事。希望李未央成为高阳王妃的时候，她能感激你此刻的仁慈。你跟李未央不是好姐妹吗？你有今天，她的功劳可不小。你这样害她，就不怕有报应吗？报应？这句话从大姐的嘴巴里说出来，还真是可笑啊。难道大姐真的相信有报应这回事儿？你真可怕、啊，永远都装作一副楚楚可怜的样子，谁会想到要提防你？不要以为只有赤云柔可以控制一切，怎么样？
要不要合作，抢回我们各自所爱的？我怎么知道，这不是你和李未央针对我的另一个陷阱？<笑>大姐如今的处境，还需要我们大张旗鼓的来陷害吗？难道李长乐还不如一个李未央？送你一句话：明枪易躲，暗箭难防。没想到我们有共同的敌人，凡事皆有可能。真是我的好妹妹，李长荣。春明，母亲今日进食了没有？夫人现在醒来的时间越来越短，吃的东西也越来越少，奴婢真怕。春明，这些年，你对母亲一直尽心尽力，就算母亲这次熬不过去，我也不会亏待你的。谢谢大小姐，你先下去吧。这么多年了，母亲一直希望女儿出人头地，但女儿屡屡让母亲失望。今天。女儿做了一个很明确的决定，母亲您就放心吧。我看到这两只猪差，我就想到了妹妹。你看这两只。我们姐妹花一人一只，刚刚好。李未央，李长乐，今天有人送信来吗？距上一封信已经好几天了，可是一点消息都没有。看来这人是有意要调着我，让我焦急。人一旦焦急，难免会不够冷静。容易出错，如此算计，想要不怀疑他的用心都难。小姐可不要上当了。奏章是扳倒屈云南的唯一证据，现在好不容易有了奏章的线索，我怎能不接？万一又出什么意外？小姐，小姐，小姐，我刚刚收到消息说南安王就要得胜归来了，听说陛下可高兴了，正主人准备南安王得胜归来的宴会呢。哦，小姐，那我先下去了。南安王这一回来，朝中局势恐怕又要变了。今天难得大家一起吃饭，朕很开心。来，先喝一杯。嗯、总爱在。你把这一盘朕最喜欢吃的拿给太子妃。是。最近你照顾俊儿辛苦了，多吃一点啊。多谢陛下。免礼，一家人吃饭何必拘礼呢？是。俊儿，你帮你母妃多加点菜啊。你母妃在朕面前老是像受惊的兔子一般。嗯，陛下，嗯。陈席是因为尊重陛下才这样的，看陛下说的。陛下，陛下，皇爷怎么了？没事，老毛病又犯了。最近老头疼，叫太医看来看去也看不出个所以然来。哎，朕知道，朕是老了。陛下
，您春秋正盛，精神矍铄，怎能说老呢？朕自己的事情，朕是知道的。好了，别说了，吃饭啊。你黄爷爷一生尊贵，可还是躲不了生老病死。你说的很有道理，这权势啊，不是万能的。与其这样花那么多时间和心力用在争夺权势上，还不如用这些时间，开开心心的过日子呢。您，您是答应我了吗？傻孩子。你是母妃在这世上最牵挂的人，我所思所想，就是希望你过得更好，更加快乐。既然你觉得淡泊名利是快乐的，和李未央在一起是幸福的，我又为什么要阻止你呢？母妃，我就知道，您是最心疼俊儿的。您放心，君儿一定会好好的孝顺您。这点上，我从来没有怀疑过。你是这世上最好的孩子，你也是这世上最好的母妃。小姐，又有信来。依照地图独自前来，即可得到奏章。若有人跟随，立即烧毁奏章，莫谓言之不预。小姐，你绝对不能独自前往。俊涛跟在小姐身后，偷偷保护小姐。不行，万一他们真有人跟踪监视，我们不能冒这个险，必须要赌这一把，太危险了。现在奏章在对方手中，如果对方是想要害我性命，直接公开我的身份就可以。但他没有这么做，一定是另有所图。或许这就是我们的机会。要不要告诉高阳王殿下？如果现在告诉他，他一定会担心，不让我独自冒险行动。可是如果不说的话，未央，你答应我，无论有什么消息，你一定要第一时间跟我商量，绝不能独自行事。俊涛，你去拿笔墨纸烟。是。等我离开半炷香的时间之后。你就拿着这个地图去找殿下，记住，必须是我离开半炷香的时间之后，以防有人监视。小姐一定要小心啊！我一定会拿回奏章，绊倒池云南，为那些受难的良人，还有明叔讨回公道。
春。